আপনি কি বিটিএ নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার বিটি নিউজ স্বাগত রয়েছে আমি সোমশিখা প্রথমে দেখে নিচ্ছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর কুলদীপ দাসগুপ্তকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে গুরুতর অভিযোগ কুলদীপের মা ও বোনের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ইয়াংচড়াই উৎসবে যোগ দিতে বরাক সফরে আসলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নোমাল মমিন শম্ভুকৈরি হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে করিমগঞ্জে প্রতিবাদী কার্যসূচি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজ্রম দলের ভিলভাস More than 15,000 villages and spreading further with increasing demand of packaging much more than mere internet through its broadband plans Railwire now offers Satran OTT bundle broadband plans under which users can enjoy streaming sports, movies, web series, songs, news and hundreds of entertainment contents on their smart TV, laptops and smartphones. Railwire Satran is set to redefine multi-channel digital experience of entertainment. For new connection, call us at 94350-73499 or 94351-72456. এবারে বিস্তারিত খবর কুলদীপ দাসগুপ্তকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে গুরুতর এই অভিযোগ করলেন কুলদীপের মা ও বোন এসবিআই কাবুগঞ্জ শাখার ম্যানেজার কুলদীপ দাসগুপ্ত আত্মহত্যা করেননি তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে গুরুতর এই অভিযোগ তোলেন কুলদীপের মা ও বোন কুলদীপের মা অলকা দাসগুপ্ত ও বোন অনিন্দিতা রায় বিটিএন এর সাথে কথা বলতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানান তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে তারা বলেন সে যদি আত্মহত্যা করত তাহলে ঘরের মধ্যে করতে পারত ব্যাংকে সারা রাত থাকার পর সকালে কেন আত্মহত্যা করত তারা বলেন ব্যাংকের কর্মী শিবুনাথকে গ্রেফতার করলে সব তথ্য বের হবে অডিট অফিসার যোগেন্দ্র পাণ্ডের বিরুদ্ধেও বহু অভিযোগ তুলে ধরেন তারা তারা বলেন যোগেন্দ্র পাণ্ডে কুলদীপকে ব্ল্যাকমেল করছিলেন যোগেন্দ্র পাণ্ডের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন তারা তাদের অভিযোগ এসবিআই কর্তৃপক্ষ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন যোগেন্দ্র পাণ্ডে ও শিবুনাথকে কুলদীপের ন্যায় বিচার কামনা করেন তারা আমার ছেলেকে মারা হয়েছে হ্যাঁ আমার ছেলেকে মারা হয়েছে প্ল্যান মার্ডার এবং ব্যাংকের অনেকই আছে শিবনাথকে ধরলে সব বেরোবে সব বেরোবে শিবনাথকে ধরলে হুম আর ও ওইগুলো এই দালালিগুলো বন্ধ করেছিল এই করেছিল বলেই এই ইয়েটা হলো কাণ্ডটা হলো হুম সত সতের ভাত নেই সেটাই হয়েছে কথা আমার ছেলেই আমাকে ধরেন দুই দিন আগে বা একদিন আগেই হবে বলছিল খাওয়াই বসেই বলছিল যে মা 
আমার দেখো আমার কত চিন্তা করতে হচ্ছে কারণ হলো উনি এখন কেসে মুখে বলতে পারছেন না কিন্তু উনার হাবভাবে যেটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে উনি ক্যাশ চাইছেন আরো আচ্ছা ক্যাশ চাইছেন আর সবচেয়ে বড় কথা তার একটা জিনিস উনার ক্যারেক্টারও ঠিক না আমার এমপ্লয়ি আছে মেয়েলু আচ্ছা আমার এটাও চিন্তা করতে হবে হুম এই দিকটা আমার দেখতে হবে কালকে একজন এসছে ব্যাংকেরই আগের এমপ্লয়ি উনি বলছেন কোন ব্যাংকে উনি কোন ইয়েকে প্রপোজ করেছেন যে আমি তুই হাজব্যান্ড ওয়াইফ ভাবো আচ্ছা তো চিন্তা করেন উনার ক্যারেক্টার কি হবে তো না সারা রাত আর ও সুইসাইড করার জন্য কি ও সকালবেলা অপেক্ষা করছিল যে সকাল হবে সারা রাত যেখানে ও ব্যাংকে একা ছিল ও তো রাত্রেও করতে পারত প্লাস ওই দিন এখানে আমাদের বাড়িতে জিএম এস ছিলেন উনি নানান রকম পার্সোনাল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছেন কেন কেন জিজ্ঞেস করবে ওদের তো এটা জিজ্ঞেস করার কথা না আমাদেরকে ওরা কন্ডোলেন্সের জন্য এসছেন আপনার সন্দেহ কি হবে আমার সন্দেহ কি আমার ভাইকে মারা হয়েছে এখানে কোনো সন্দেহ নাই আমার ভাইকে এটা বড় সড় একটা মানে খুবই বড় কিছু একটা চক্রান্ত আছে শিবুনাথকে যদি ধরা হয় তখনই এই পাণ্ডে শিবুনাথ এই পুরো চক্রান্তটা ফাঁস হবে কাবুগঞ্জ ব্রাঞ্চ থেকে একটা কেউ আমাদের বাড়িতে ভিজিট করতে আসেনি ছেলেটা তো খুবই ভালো ছেলে এরকম ফ্রি মাইন্ডেড ছেলে কোন সময় সুইসাইড করতে পারে না তাকে কে মেরে এটাই খুঁজে বার করা উচিত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা মুখ্যমন্ত্রী ডিজিপি কার্যালয়ে হিমন্তের ম্যারাথন বৈঠক আপের মাধ্যমে এজাহার দাখিলের সুবিধার কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক কার্যালয়ে দিনব্যাপী বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিজিপি কার্যালয়ে হিমন্ত ডিজিপি ভাস্কর্যতে মহন্ত সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক করেন বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান দিনব্যাপী বৈঠকে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা সহ সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিহত জওয়ানের আত্মীয়দের চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী পঁচিশে জানুয়ারি তিনশো জন জওয়ানের পরিবারের লোকেদের সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজকের বৈঠকে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী এছাড়াও অ্যাপের মাধ্যমে এজাহার দাখিলের সুবিধা পাবেন রাজ্যের মানুষ বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী আসাম পুলিশের প্রায় কুড়িটি সেবা পোর্টালের মাধ্যমে বা অ্যাপের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান শর্মা বৈঠকে মন্ত্রী অশোক সিংঘল মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর পুলিশ মহাপরিচালক ভাস্কর্যতি মহন্ত সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আমি পোর্টের জড়িয়ে আমি রাইজক দিব খুঁজিছো যাতে এজাহার ফাইল করবর কারণে আমি থানাত যাব না লাগে আমি ঘরের প্রায় এজাহার খান আমি দিব পড়ো ঠিক তেনেদরে আমার পুলিশত প্রায় পুলিশ আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টত পাঁচ হাজার নিযুক্তি আমার করবলগ আছে যে দহ মেয়ের ভিতরত আমি শেষ করব খুঁজিছো কনভিকশন এই গোটেই কথাবিল আজি আমি পর্যালোচনা করো সিহতে গুহীর সিটি কেমেরা ইনস্টলেশনের যে প্রজেক্ট সেই প্রজেক্ট আমি আজি রিভিউ করছিল আর অহা বছর পূজার আগতে এই প্রজেক্ট আমি কমপ্লিট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো ইয়াং চড়াই অ্যাসোসিয়েশনের উৎসবে যোগ দিতে বুধবার দুদিনের বরাক সফরে আসলেন অসুবিধা সভার উপাধ্যক্ষ নোমাল মুমিন বুধবার দুদিনের বরাক সফরে এলেন অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নোমাল মুমিন 
সকাল এগারোটায় বিমানে শিলচর বিমানবন্দরে পৌঁছার পর তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির সহসভাপতি হিমাংশু দেব শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী রাতাবাড়ি সমষ্টির ইয়ং চড়াই অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা উত্তম চড়াই মাইকেল আন্দ্রিয়া সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উপাধ্যক্ষ নোমাল মোমিন বলেন করিমগঞ্জ জেলায় ইয়ং চড়াই অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে তিনি এসেছেন তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর নেবেন তাদের কোনো সমস্যা থাকলে তা জেনে সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে উল্লেখ করেন অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ प्रोग्राम चोरोई कम्युनिटी का एक कॉन्फ्रेंस है उसको हम अटेंड करेंगे अभी एक बजे मीटिंग है उसके लिए आया और ये ट्राइबल कम्युनिटी बोराक गली का हम लोगों का छोटा कम्युनिटी है तो उसका एक कॉन्फ्रेंस है उसको देखने के लिए आया उसको अटेंड करेगा उसके बाद कैसे उन लोग रहता है उन लोगों का चाल चलन रहन सहन देखने के देखेगा और ये कैसे तकलीफ में है ना अच्छा खुशी में है सब हम जानकारी लेके जाएंगे उनका डेवलपमेंट में कोई नया कोई घुसना पड़ेगा नहीं ना हम तो डेप्टी स्पीकर है हम क्या कैसे घुसना कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर करेंगे हम चीफ मिनिस्टर को बोलेंगे क्या क्या उन लोगों का ये है हम पहले आप देख लेंगे उसके बाद हम कमेंट कर सकते काचार कर्मियों में प्रोग्राम है वही रातावाड़ी में जो प्रोग्राम है अभी एक बजे आप भी आ जाओ एक साथ संलग्न धर्ना शेडे विश्व हिंदु परिषद और बजरंग दल प्रतिबदी कार्यसूची पालन कर आंदोलन स्थले बजरंग दल किशोर सदस्य शम्भु कईरि हत्या फांसी देवा सह फार्ष्ट ट्रैके विचार प्रक्रिया और जेहदी डाना पुरोपुर छेटे देवार आवाज उठे एस स्लोगान सरगरम होते धर्न स्थल धर्ना चलकालीन संगठन पक्षे विश्वजित दास चौधरी विजित कुमार दास सुजय श्यम प्रमुख बक्तव्य रखें एदिन धर्न स्थले अन्न्य मध्य उपस्थित छें पुरपति रवींद्रचंद्र देव किशोर दे प्रमुख कि ये जो घटना हुआ है ये पूरा पूरी प्री प्लान है और हमें ये संदेह है कि इसके पीछे 100 परसेंट कोई ना कोई मौलवादी संगठन या फिर कोई जिहादी संगठन या फिर जिस तरह से पी एफ आई एस एफ आई जैसे संगठन है उन संगठन इस पे इस पे जुड़ा हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और हमारे जो लड़का है शंभू पौरी उसका घर बहुत ही एकदम नीचे से नीचे में जो रह, रहने वाला लोग है बिल्कुल गरीब लोग है अपने घर का अर्निंग मेंबर एक अकेला उसका पिताजी था ठीक है तो हम भारत सरकार से और आसाम सरकार से ये निवेदन करते हैं उस घर के लोगों को सही आर्थिक सहायता मिले हम संगठन के तरफ से विश्व हिंदू परिषद के तरफ से हम लोग पचास लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं और उस घर के किसी के एक व्यक्ति को या फिर किसी भी एक मेंबर्स को उसको सरकारी कोई ना कोई सुविधा मिले उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ उसका घर मिले और ये हम लोग ये बात स्पष्ट करके देना चाहते हैं आसाम के मुख्यमंत्री को शिव में जिले से शुरू हुआ है आज हम इसी वक्त एक बजे पूरा बड़ा खुली में हम लोग का धरना चल रहा है इसी एक बजे पूरे आसाम में हर एक जिले में हम लोग का ये धरना अभी चालू है बजरंग दल का ये धरना चालू है तो ये सिर्फ शुरुआत है अगर इस तरह का घटना के ऊपर सख्त से सख्त आसाम सरकार कोई स्टेप ना उठाए तो हम आने वाले दिन में इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन के लिए तैयार है और उसके लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा तो उसके लिए पूरा पुलिस सरकार जिम्मेदार रहेगा जय श्री राम जय श्री राम गुणमान सम्मत अबटिकल पन्नर एक निर्भरजोग्य प्रतिष्ठान शिलचर अबटिकल हाउस एखने सबधरण चशमार फ्रेम ए लैंस पावा जाए चोखे जबतियों चिकित्सार जो आपनर हाथ का रही है अबटिकल हाउस एखे कम्पिटाराइज अत्याधुनिक मेशन सहाज्ये चक्षु परीक्षा कर 
শিলচর ওয়াওয়েল পয়েন্টে রয়েছে আমাদের অপটিক্যাল হাউস সব বয়সের সব ধরনের চক্ষু রোগের চিকিৎসা করা হয় এখানে সুলভ মূল্যে চশমা পাওয়া যায় এবং কন্ট্যাক্ট লেন্সও পাওয়া যায় অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দ্বারা চশমার পাওয়ার লেন্স বসানো হয় এখানে প্রতিদিন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা রোগী দেখেন আসামের অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং শিলচরের বিশিষ্ট সার্জন ডাক্তার বিমলজ্যোতি দেব শিকদার নিয়মিত রোগী দেখেন তাই আর দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট সিক্স ফোর ফাইভ ওয়ান ফাইভ ওয়ান এইট ফোর অথবা নাইন ফোর থ্রি ফাইভ জিরো সেভেন টু ফোর নাইন ফোর আমাদের ঠিকানা অপটিক্যাল হাউস বাউল পয়েন্ট শিলচর আমাদের আরও একটি নতুন শাখা অপটিমার্ট শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে তার ঠিকানা হচ্ছে রাঙ্গিরখারি কুঞ্জলতা বিবাহ বাসরের ঠিক বিপরীতে চোখ অমূল্য সম্পদ চোখের যত্ন নিন সুরক্ষিত থাকুন লোয়ার পোয়াই বজং দলের সদস্যদের হত্যাকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সড়কপত্র প্রেরণ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের লোয়ার পোয়াই বজরং দলের সদস্যের হত্যাকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল বুধবার এ ব্যাপারে কাছারের জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রেরণ করেন সংগঠনগুলোর কর্মকর্তারা স্মারকপত্রে হত্যাকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয় যাতে ভবিষ্যতে ফের এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত না হয় তাছাড়া নিহতের পরিবারকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদান সহ পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি প্রদানের দাবি জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কর্মকর্তারা ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করা হয় সংগঠনগুলোর তরফে তার একটা উদাহরণ সৃষ্টি করা আজ তারিখ থেকে আট তারিখ পর্যন্ত রাষ্ট্রবাদী প্রশিক্ষণ শিবির ছিল বজরং দলের করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টের ছেলেদের নিয়ে হয়েছিল বাড়ি ফিরছিল আট তারিখ জন পিছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে গা দিয়ে ওকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল এবং এই অল্প বয়সের ছেলেটা শেষ হলো এটা পরিকল্পিত খুন বলে আমরা মনে করি কালকে হিন্দু সমাজের যে কোনো যুবক এইভাবে হত্যা হতে পারে বলে আমরা নিশ্চিত তো এইগুলো কি চলছে এইগুলো হিন্দু সমাজকে কি ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে না আরও কিছু চলছে সেটা সরকারের কাছে আমার বিনম্র আবেদন যে এইগুলো ব্যাপার নিয়ে দেখা এবং তদন্ত করা লাগে সেন্ট্রাল থেকে ভালো টিম দিয়ে সেইগুলোকে তদন্ত করা যাতে এগুলোর পিছনে কি রহস্য আছে আজকে মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি ডিসি মহোদয়ের দ্বারা আমরা সিএমের কাছে যে যে ছেলেটা হত্যা করা হয়েছে তাকে অতি সত্তর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করা কারণ ওর পারিবারিক অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং ওর পরিবারের যে আছে একজনকে সরকারি চাকুরিতে দেওয়া এবং তৎসঙ্গে যে ঘটনা ঘটিয়েছে তার উপরে একটা ভালোভাবে যাতে কোনো অবস্থাতে আইন থেকে কোনো ছুটা না পায় সে খুব ভালোভাবে শাস্তি পায় এবং আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে মৃতদেহ নিয়ে বঞ্চনার শিকার রাতাবাড়ি ভৈরবনগর শ্মশানে ক্ষোভ ভুক্তভোগী জনতার করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভৈরবনগর গ্রামে ভুক্তভোগী জনতার বক্তব্য ভৈরবনগর জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্যা অঞ্জলি দত্ত চৌধুরী ভৈরবনগর গ্রামের জন্য একটি শ্মশানঘাট নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন ওই টাকা বরাদ্দ হয় এবং বর্তমান জেলা পরিষদ সদস্যা সুশীলা রানী দাসের কার্যকালে কাজ করেছেন জেলা পরিষদ সদস্যের প্রতিনিধি অনিল দাস তবে ওই প্রকল্পে চরম কার্যপের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় জনগণ মঙ্গলবার জনৈক এক ব্যক্তির মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানঘাটে কিন্তু শ্মশানের অবস্থা সপ্তাহের জন্য মোটেই অনুকূল ছিল না বলে অভিযোগ তাদের দু থেকে তিন ঘন্টা মরদেহ নিয়ে অপেক্ষার পর বাধ্য হয়ে পাশে থাকা ছড়ার পাশে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন মৃতের আত্মীয় স্বজনরা পরে তারা খুব উগড়ে দিয়ে বলেন জেলা পরিষদ 
তাই নয় না আমি তো ওখানে সময় নাই ওখানে আইতে পারতাম না নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে বুধবার শিলচর স্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশে গণবিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় এদিন বর্তমান সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সংস্থার কর্মকর্তারা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে প্রত্যাহার করার দাবি জানান বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তারা বলেন জনমতকে ন্যূনতম গুরুত্ব না দিয়ে সম্পূর্ণ তুঘলকি কায়দায় আসাম সরকার কর্তৃক জেলার সীমা পরিবর্তন ও জমি কেনার ক্ষেত্রে উনিশশো সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে নিজের অধিকার আদায়ে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তারা যে আমরা যদি বলি উনি একজন বলেছেন যে সরকার তুকলোকে কাণ্ড করছেন সরকার জেনে শুনে করছে এবং কি জন্য করছে তার পেছনেও নিশ্চয় একটা কারণ আছে আসলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখে দাও মানুষকে ওই দিকে ছুটাছুটি ওই দিকে ছুটাছুটি ওই দিকে দৌড়াদৌড়িতে রেখে দাও আর আমরা আমাদের ভেতরের কাজকে গোটাব উদ্দেশ্য সেই বহুজাতিক সেই বড় ব্যবসায়ীরা বড় ব্যবসায়ীদের হাতে দেশকে তুলে দেব আর মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখব আসল উদ্দেশ্যটা হলো এটা এই লিমিটেশনের কি কোনো প্রয়োজন আছে নইলে এই উনিশশো পঁয়ষট্টি ইংরেজির কি প্রয়োজন আছে বা একমাত্র মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখা ধর্মীয়ভাবে হোক পঞ্চায়েতের সাথেও কোনো রকম আলাপ আলোচনা না করে ডিলিমিটেশন করা গণতান্ত্রিক উপায় হলো এক কথায় বলা যায় একটা অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম সরকার করে যাচ্ছে ভবিষ্যতেও করবে আকসা যুব ফ্রন্টের নাম নিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে শিলচরের ঝলক দেবরায়কে হুমকি দিলেন আকসার পদাধিকারীরা আকসা যুব ফ্রন্টের নাম নিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে শিলচরের ঝলক দেবরায়কে হুমকি দিলেন আকসার কেন্দ্র কমিটির তিন আহ্বায়ক সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিন আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ দেব রাজীব পাল ও সুকুমল দাস বলেন সম্প্রতি আকসা যুব ফ্রন্টের নাম নিয়ে শিলচর সেন্ট্রাল রোডের ঝলক দেবরায় বিভিন্ন পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন তারা বুধবার ঝলক দেবরায়ের সঙ্গে দেখা করে আকসা যুব ফ্রন্টের নামে এ ধরনের বিবৃতি দিতে কে অনুমতি দিয়েছে তা জানতে চান আকসার সংবিধান অনুযায়ী যুব ফ্রন্ট গড়ার কোনো বিধান নেই এছাড়াও ঝলক দেবরায় আকসার সঙ্গে জড়িত নন আগামীতে এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে ঝলক দেবরায়কে হুঁশিয়ারি দেন তারা পরবর্তীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তারা কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান সেই দৈনিক পত্রিকায় আমরা একজনের নাম খুঁজে পেয়েছি ঝলক দেব নামে এবং ওনাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি উনি শিলচর সেন্ট্রাল রোডে ওখানে একটা কাপড়ের দোকান দোকানে ব্যবসা করেন তো আজ ওনার কাছে আমরা সশরীরে উপস্থিত হয়ে ওনার কাছে আমরা স্পষ্টীকরণ চাইছিলাম যে এই আকসা যুব ফ্রন্টটা তৈরি করার ওনাকে কে অধিকার দিয়েছে বা আকসা যুব ফ্রন্টটা ওনাকে তৈরি করে দিল কে কে অনুমোদন দিল যেহেতু উনি এটার কোনো প্রত্যুত্তর দেওয়ার ওনার সামর্থ্য নেই কারণ আকসা যেহেতু শুধুমাত্র আকসাই সেখানে অন্য কোনো উইংস নেই ওমেন উইংস বলুন বা ইউথ ফ্রন্ট এরকম কোনো ধরনের উইংস নেই সেই হিসাবে উনি কী উত্তর দেবেন এবং ওনার বর্তমান যে বয়স আছে সেই বয়সে উনি বার্ধক্যে পা দিয়েছেন উনি কেমন করে এই যুব ফ্রন্ট বলে এখানে আর একটা নতুন স্বঘোষিত সংগঠন ঘোষণা করেছেন আমরা এটা ওনার কাছ থেকে স্পষ্টীকরণ চেয়েছিলাম আজকে আমরা ওনাকে জানিয়ে দিয়েছি যে আগামী দিনে এ ধরনের মন্তব্য থেকে উনি যাতে বিরত থাকেন এবং সেই সময় উনি বলেছেন ওনাকে নাকি ওনার কয়েকজন লোক আছে ওনারাই নাকি ওনাকে আকসা ইয়ে করেছেন মানে এই আকসা কাউকে এরকম কোনো ধরনের কোনো দিন যুব ফ্রন্ট বা ইউথ ফ্রন্ট কোনো পারমিশন দেয়নি ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সাতান্নতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন শিলচর কংগ্রেসের আলোচনা সভা সহ অন্যান্য কার্যসূচি আয়োজিত নানা কার্যসূচিতে বুধবার ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সাতান্নতম 
মৃত্যুবার্ষিকী পালন করল শিলচর জেলা কংগ্রেস এ উপলক্ষে ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রথমে পতাকা উত্তোলন করা হয় এরপর লাল বাহাদুর শাস্ত্রের প্রতিচ্ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত জনেরা এরপর আয়োজিত আলোচনা সভায় লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জীবনের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা জেলা কংগ্রেস সভাপতি তমালকান্তি বণিক পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী বলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তিনি শিক্ষা ও রেল সহ অন্যান্য বিভাগে মন্ত্রী পদে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গেছেন জয় জওয়ান জয় কিষান স্লোগানের মাধ্যমে কৃষকদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তার দর্শন পথে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান তারা ভারতবর্ষের দ্বিতীয়তম প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীজির সাতান্নতম মৃত্যুবার্ষিকী শিলচর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নানা অনুষ্ঠান তার এই আজকের এই দিনে রাখা হয়েছে আমরা প্রথমে এখানে পতাকা উত্তোলন তারপর আমাদের নেতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ পুষ্পার্ঘ অর্পণ ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সাতান্নতম মৃত্যুবার্ষিকী শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটি বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে এই দিনটি পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং আজকে হচ্ছে প্রিয় পতাকা উত্তোলন প্রতিকৃতিতে মাল্যদান আলোচনা সভা সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন প্রয়াত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অরুণ পাল চৌধুরীর স্মরণে শোক সভার আয়োজন করল শিলচর ও এনজি সোসাইটি এবং ও এনজি শিলচর মেডিকেল কলেজ বিভাগ প্রয়াত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অরুণ পাল চৌধুরীর স্মরণে শিলচর ও এনজি সোসাইটি এবং ও এনজি শিলচর মেডিকেল কলেজের যৌথ উদ্যোগে এক শোক সভার আয়োজন করা হয় বুধবার মেডিকেল কলেজের স্ত্রী রোগ বিভাগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় শোকসভা শোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অরুণ পাল চৌধুরীর কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ডাক্তার দেবী দাস দত্ত ডাক্তার বন্দনা দাস সহ বিভাগীয় অন্যান্য চিকিৎসকগণ Advokta means you see not manifested, unmanifested. Advokta in Bhutani means we people, we mortal beings, we are nowhere before our conception in our mother tongue. We are not. He is On our Foxy in 2011. He joined as registered in the medical college in our department in the year 1992 and transferred for some time to Asha Medical College as registered. Then again he came back to SMCH as assistant professor after promotion. সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার চালানোয় তিন সহকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করলেন শিলচরের কোঅপারেটিভ সোসাইটির ইন্সপেক্টর সঞ্জয় কুমার বর্মন সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার চালানোয় তিন সহকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করলেন কোঅপারেটিভ সোসাইটির ইন্সপেক্টর সঞ্জয় কুমার বর্মন শিলচর সদর থানায় বুধবার এই মামলাটি করলেন সঞ্জয় কুমার বর্মন এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান সামাজিক মাধ্যমে তাকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অশালীন মন্তব্য করায় কোঅপারেটিভ সোসাইটির এলডিএ ধনঞ্জয় দাস জোনাল জয়েন্ট রেজিস্ট্রার উৎপল বিজয় ডেকা সাব রেজিস্ট্রার সিদ্ধার্থ দত্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন অভিযুক্তরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তার বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় লেখালেখি করছিলেন এ নিয়ে সুবিচার কামনা করেন তিনি কিন্তু ওরা উনি উনি 
ওই পদে খেলার মানে কমিটি নাই সেই জন্য উনি হারলে তো লজ্জার বিষয় উনি আরেকজনকে মানে উনি ক্যান্ডিডেট বানিয়ে আরেকজন অফিসারকে এই যে প্রথম রায় মহাশয়কে ক্যান্ডিডেট বানিয়েছিল খেলা হয়েছিল প্রথম রায় এবং আমার মধ্যে প্রেসিডেন্ট খেলা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট খেলা হয়েছিল বেসমেন্টে জিতলাম ওর সেকেন্ড থেকেই মানে ওরা পিছনে আমার পিছনে লাগছে ওরা দুইজন মানে গালি গালাস করেছে কে কে গালি দিয়েছে এই তো এই যে উত্তর বিজয় দেখা ধনঞ্জয় দাস আর সঙ্গে সিদ্ধার্থ বট তো এইভাবে আমাকে অফিসে চিৎকার করে করে মানে সবার সামনে অফিসে গালি গালাস করেছে মানে খারাপ ভাবে খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ ভাষায় আর হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছে আমি মানে বাধ্য হয়ে ওদের গালি শুনে বাধ্য হয়ে না পারি আমি শিলচর সদর টানে আমি অ্যাপেয়ার করেছি অ্যারেস্ট করে এটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে সেই আশা আমি এসে আশাবাদী রামকৃষ্ণনগর সরকারের অন্তর্গত চান্দনীঘাটে অটো দুর্ঘটনাগ্রস্ত আহত তিন জন করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর সার্কেলের অধীন চান্দনীঘাট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলেন তিনজন বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি সংগঠিত হয় এ এস ওয়ান জিরো এসি ফাইভ নাইন সিক্স সিক্স নম্বরের অটো রিকশা রামকৃষ্ণনগর থেকে বিদ্যানগর অভিমুখে যাচ্ছিল চান্দনীঘাট হাইস্কুলের সামনে আসার পর চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে অটোরিকশাটি সড়কে পাল্টি খায় দুর্ঘটনায় অটোর সব যাত্রী অল্প বিস্তর আহত হন কিন্তু এর মধ্যে গুরুতরভাবে আহত হন মতরূপ আলী নামের এক প্রৌর তিনি মাথায় ও বুকে আঘাত পান অনেকক্ষণ সময় তিনি অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার উপর পড়ে থাকেন এদিকে একশো আট অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি এ অবস্থায় খবর সংগ্রহ করতে আসা সাংবাদিকরাই উদ্যোগী হয়ে আহত মতরূপ আলীকে উদ্ধার করে অন্য একটি অটো রিকশা করে চরগোলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন আহত মতরূপের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে নতুন শিক্ষানীতি দু হাজার কুড়িকে সফল করতে কোয়েস্ট অ্যালায়েন্স ও এনইএ আইডি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বরাকের তিন জেলার শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু শিলচরে নতুন শিক্ষানীতি দু হাজার কুড়িকে সফল করতে কুয়েস্ট অ্যালায়েন্স ও এনইএ আইডি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বরাকে তিন জেলার শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হলো বুধবার শিলচর শিরংপট্টি এলাকায় আয়োজিত কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন দিব্যজ্যোতি বড়ুয়া অনুরাগ কর রোহিত কুমার প্রমুখ নতুন শিক্ষানীতির অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি স্কিলকে ছড়িয়ে দিতে গোটা রাজ্যের সাতাশটি জেলায় ইতিমধ্যে এই পাঠ্যক্রম শুরু করা হয়েছে এদিন কাছার করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলার শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে সংস্থার কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেন এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বরাক উপত্যকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি স্কিলকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়ে যাবেন যার দরুন ছাত্রছাত্রীরা আগামীতে একবিংশ শতাব্দীর কৌশলসমূহ যেমন শিক্ষার বিষয় শিক্ষাদান পদ্ধতি মানুষের চিন্তার পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন শিক্ষা জীবিকা ইত্যাদি বিষয়ে উপকৃত হবে নিউ এডুকেশন পলিসি যে নতুন শিক্ষানীতি আছে নিউ এডুকেশন পলিসি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টির সংলগ্ন এটা বিষয় হয়েছে টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি স্কিল এই টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি স্কিলটো আমার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ছাত্র ছাত্রীস মজলে লো যাবর কোয়েস্ট এলায়েন্স আর এন ই এইড এই দুটা মানে সংগঠনের এই দুটা ফাউন্ডেশনের সহযোগত এটা পাঠ্যক্রম ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর এই টু থাউজেন্ড টুয়েন্টিরপ আরম্ভ হয়েছে এটা বর্তমান টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রিলেকে এই পাঠ্যক্রম চলি আছে আর আজি হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ আর কাছার জেলার কিছু সংখ্যক শিক্ষক আমি 
এই শিলচরত এটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে তো ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এটা চলি আছে এই প্রোগ্রামটোর যোগেদি ছাত্র ছাত্রীসলের মাজলকে এই টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুর স্কিলটি লো যাব যার পরিপ্রেক্ষিত ছাত্র ছাত্রীসলে আগন্তুক যেনকে যে একবিংশ শতিকার যে কৌশল সমূহ যে সেলফ এওয়ারনেস কমিউনিকেশন এম্পেথি বা কেরিয়ার বা জেন্ডার এই বিভিন্ন বিষয় সমূহ মাজতে যাব আর উপকৃত হব ছাত্র স্বচ্ছতা পক্ষ পালনের অঙ্গ হিসেবে করিমগঞ্জ সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ পালনের সূচনা আয়োজিত মিছিল জাতীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় ও রাজ্য পরিবহন কমিশনারের গাইডলাইন অনুযায়ী এগারো থেকে সতেরো জানুয়ারি স্বচ্ছতা পক্ষ দু হাজার অধীনে করিমগঞ্জ সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ পতাকা দেখিয়ে সূচনা করেন জেলা শাসক মৃদুল যাদব উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বড়ুয়া ডিটিও শাহাবুদ্দিন তাপাদার এই সপ্তাহ পালন উপলক্ষে এদিন করিমগঞ্জ সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ থেকে সড়ক সুরক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এক সচেতনতা বাইক র্যালি শহর সহ বাইপাস পরিক্রমা করে আবার জেলা শাসক কার্যালয়ে এসে শেষ হয় এতে অংশ নেয় করিমগঞ্জ পুলিশ ও যানবাহনের বিভিন্ন সংগঠন সড়ক সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন মুখ্য স্থানগুলিতে হোর্ডিং ব্যানার ইত্যাদি লাগানো হয় পাশাপাশি লিফলেটও বিতরণ করা হয় আমার ডিআরএসির আলোচনা মতে এখন বাইক রেলি দিয়ে আমি আমার ওপেনিং হেরি কাজ করি ইয়ারপর যাব আমার হেরি এওসি পয়েন্ট হই বাবা হোটেল বাবা হোটেলের করিমগঞ্জ বাইপাস কানিসাইল এগেইন এওসি পয়েন্ট এগেইন সাত কেটাও চলি জাস্ট আমি প্রতি কি এটা যাত্রা করছি যে মানুষে যাতে এই দেখা পায় যে এনেকা হেলমেট করব লাগে এনেকা স্পিডত বাইক চলাব লাগে যুক্ত নর্মেল স্পিড সেই স্পিডতে সিহতে চলাব ফির এলাম খেলার খবর নিয়ে রামকৃষ্ণ সিংহ মেমোরিয়াল সেভেন এ সাইড নক আউট নৈশ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল মঙ্গলবার শিলচরের পশ্চিম ভগতপুর এলাকায় মঙ্গলবার প্রয়াত রামকৃষ্ণ সিংহ মেমোরিয়াল সেভেন এ সাইড নক আউট নৈশ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রিকেট প্রেমী জনসাধারণ সহ বিভিন্ন দল উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন প্রতিযোগিতার শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের সংবর্ধনা প্রদান করেন আয়োজকরা এরপর প্রয়াত রামকৃষ্ণ সিংহের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আয়োজক সহ অতিথিরা এদিন আয়োজিত এক সভায় ক্রীড়ার মানদণ্ড উন্নয়ন সহ এই অঞ্চলের যুবকরা তাদের প্রতিভাকে তুলে ধরার সুযোগ পাবে বলে জানান অতিথিরা এছাড়াও প্রয়াতের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তারা জানান রামকৃষ্ণ সিংহ সামাজিক বিভিন্ন কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন সমাজ সহ জাতির উন্নয়নে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন ওনার আত্মার চিরশান্তি কামনা সহ পরিবারের সদস্যদের প্রতি এদিন গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা এদিন এস্টার বনাম শিবালয় ক্লাবের মধ্যে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গুরুদাস সিনহা রামকৃষ্ণ সিনহা নারায়ণ মুখার্জি স্বপন সিনহা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন আজি আমার গড়ে কাকার উদ্যোগে কাকার নিয়ে যে ক্রিকেট খেলার উদ্যোগ নেনা আছে দুঃখের বিষয় প্রথম কাকার উত্তরাধিকারী হোক নি গুণাক্ষরে হানর ইহান্নাপা সহান্নাপানির মেইন কারণ এটাই দীর্ঘ একুশ দিন ধরে আমি শয্যাশায়ী নড়াই আসিল তার ভিতরে বন্ধু বান্ধব মরিয়া গেল অনানির ক্ষমতা নেই আসি মাত্র তিন দিন হল নি ফানে তো উঠিয়া যার দূর মর খোলা খুলি বিহুনি হ্যান সম্বন্ধে মরে আলোচনা নও করেছি যদি করা নিয়ে লইস খেলার আসরে কিছাদে মেয়েফিল অনলাগে ওহানোর সফিয়ান মরা আসি শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার কুলদীপ দাশগুপ্তকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে গুরুতর অভিযোগ কুলদীপের মা ও বোনের 
রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ইয়াংচড়াই উৎসবে যোগ দিতে বরাক সফরে আসলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নোমাল মমিন শম্ভুকৈরি হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে করিমগঞ্জে প্রতিবাদী কার্যসূচি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজ্রং দলের এখন কামতো বিটি নিউজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ